আবার দোয়ারার মাইসে আল্লাহর লাগি কুরবানি না করিয়া তারা অন্য অন্য দেবতার লাগি কুরবানি করত আর ওটা গোশত দিও হলে ডক্টরে গোশতরে তারা তারা কাবা শরীফ ও দরর দরদার মধ্যে তারা লেখিয়ে লেখিয়ে দিতা ওটা করত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এটা নিষেধ করি আল্লাহ ফরমাইছেন যে কুরবানি হলো তোমরা আল্লাহর লাগি আল্লাহর লাগি কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন তো এক কিছু যে তালো আদম আলাইহিস সালাতু সালাম ওর দিয়ে ছেলে কুরবানি এখন ওর আল্লাহ কবুল হল না এখন ওর আল্লাহ কবুল করতে নাই কি কে তা হইয়া রাখেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার সর্বপ্রথম যারা কুরবানি হজ লাগে লাগি এই কথাটা উল্লেখ করে আসুন কুরআন দুই নম্বর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম ওর কুরবানির কথা কুরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ বর্ণনা করা হয়েছে বহু দিন দোয়া করতে করতে 96 বছর বয়স দোয়া করতে করতে রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন দোয়া করতে করতে ছেলে ভাইলা আর কতদিন পরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ও ছেলে দেবলা তুলা আট রইলা আট ধরে দোয়া দুই ঘন্টা বাদ দিয়ে কলা সময় হইলো 7 বছর বা 13 বছর ঠিক আর কুরবানি করবা আর আমার ইব্রাহিমের কথা স্মরণ করবা আমার ইসমাইলের কথা স্মরণ করবা তারা ত্যাগর কথা স্মরণ করবা কদর যত বিষয় আসে আছে সকল দিন বিষয়ে একটা ঘটনা আছে যে কি খাম হললেও আপনি এই জায়গা কেলেও আপনার হও কথা মনে হয় বেড়ার কথা মনে হয় আল্লাহ দরবারেও কোন মানুষের কোনটা কবুল হয়ে গেলে ইচারে আল্লাহ মিঠাই না ইচারে আল্লাহ রব্বুল আলামিনে জারি রাখি দেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু সালাম ওর কুরবানি রে এমন খালিস কুরবানি দুনিয়ার ইতিহাসের মাঝে আর নাই যে বাবে বেটা রে কুরবানি করই আর সবন দেখিয়া নবী আল্লাহর সবন ইয়াতা হলো ওহি ফলাম্মা বালাগা মাআহু সায়া কালা ইয়া বুনাইয়া ইন্নি আরা ফিল মানামি আনবি আরবাউতা ফানজুর মারাদা ফলা ইয়া বাতি ফাল মাআহু মারু সাতাইদুনি দীর্ঘশীল <laughs> কান্দে গুনি বানাইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হও সময় ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু সালাম ওর দোয়ায় ইসমাঈল আলাইহি সালাতু সালাম দিয়ে আল্লাহ দান করেন কত ধৈর্য সহ্য ওর লাগি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও গরিবটা হরবার লাগি কান্দে দিছেন আর গিয়দন্ডে ও কামিয়াব করেন আর গিয়দনর নিয়ত আছে বড় শুদ্ধ ফালাম মা আসলামা ওয়া তাল্লাহু লিল জামিল তার গিয়দনর এমন শুদ্ধ নিয়ত আছিল জেলা বাফে গছিলা কুরবানি হওয়ার লাগি জেলা হোয়ারে হইছেন কোয়ালা দিয়া দিয়া দন একইবারে আল্লাহর সন্তুষ্ট করবার লাগি আমাদের কোন জাতর কোন কই দিয়ে নাই কোন জাতর কোন তারা বিদা দন দেহ নাই যে আল্লাহর সন্তুষ্ট করবার লাগি কুরবানি হওয়ার লাগি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত সালাম যে আল্লাহ হইছেন আর ইসমাঈল আলাইহিস সালাত সালাম রেডি কইছেন বাবা তুমি যে হলি তুমি আমার দেখো বলো আমার সাবি ধৈর্য <laughs> তোমার খাবর রে খুব সুন্দর করি শান্তি ভাই আমার রক্ত ছিল তোমার খাবর মানে না করে তুমি সুরিটারে এমন ভাবে দাঁড় করো ভাই মানুষ যে দেব হতে সময় প্রতিদিন বিক্রি করে আমার তুমি আল্লাহর নামে দেব করো ভাই যদি যদি সুরিটা হইলে জলদি ভরি নি ভাই আমার মধ্যে দেয়া রাখ করতো না 
আল্লাহর নিয়ামত যে আল্লাহ আপনার নিয়ামতের সুক্রিয়া আপনি জাহির করতে হয় আল্লাহ যে আপনার নিয়ামত দিছেন গরু মহিষ উট দুম্বা বখরি বেড়া এই সমস্ত যে আল্লাহ দিছেন তোমার হালাল করিয়া হাইবার লাগে ওই সমস্ত রুপিয়া আপনি আল্লাহর নাম হইয়া যুব করিয়া আল্লাহ সুক্রিয়া আপনি আদায় করতে হয় ওটার নাম হইয়া তাহল কুরবানির হকিকত একত্রবাদ আপনি আল্লাহর নামে যে দান করবো এটা আপনার আমরা দেশ কুরবানি করবো আমি তোমার দিলের দিকে আমার লক্ষ্য তুমি কিতা যুব হরাই এটা আমার লাগে হরাই দিনা তোমার লাগে হরাই না নাম পর লাগে হরাই আমার তুমি কুরবানি করতে সময় সামনে আইয়া হাজির হো ফিতার লাগিয়া সাল্লাম আমরা দেশের নিয়ম আছে কুরবানি এটা এমন ভাবে কুরবানি বড় কঠিন মশলা হল আছে 
আমরা এটা আমাদেরকে জানি না আর এটা পরিবারও সময় নাই আলোচনারও সময় নাই আমরা কুরবানি হরি কুরবানি হাল্লাগি ওয়াজিব হাল্লাগি ওয়াজিব নাই ময়দান <laughs> কুরবানি <laughs> আমি কুরবানি <laughs> <laughs> 
এলাকি ইটা অনেক কুটি নাকি মশলা মশলা হলো আছে ইটা বয়ান করবার সময় নাই ইটা বইয়া কিতা হলো যা হলে সঙ্গে কত হয়ে যেত হলো আমরা ওখান জানতাম আর গাইয়া করতাম যেহেতু কুরবানি আমরা করতাম কুরবানি যারা নামে ঘরম তারার অনুমতি হয় আপনার ফ্যামিলি থেকে আপনি কুরবানি হলুকা অসুবিধা নাই আপনার গোবেচ্চার পক্ষ থেকে হলুকা তারারে কইয়া তারারে অনুমতি লইয়া হকলে একমত হইয়া পরামর্শ হইয়া কোনো অসুবিধা নাই আর যদি অনুমতি লই না আনা অনুমতি আপনি কুরবানি হলই আর সেই উচ্চ হইলে দে আমার আমারটা দিব লাগি তোমারে সেই হইলো তে আমরা সর্বনা এলাকি আপনার অনুমতি দরকার যদি দুই বছর নিশ্চয় হয়েছে কুরবানি হইত না একটা বেড়া বহরি দুম্বা এই সমস্ত এক বছর বয়স হইতে হইব আপনি যদি একটা উট কুরবানি হরণ সাতজন সরি করিতে পারবা একটা গরু যদি কুরবানি হরণ আপনি সাতজন সরি করিয়া হরতে পারবা একটা বেড়া বহরি দুম্বা বকরি যদি তিনটা হইলে একজন কুরবানি হরতে পারবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি রাসাল্লাম আগত মোবারক আসিল আল্লাহ রসুলে তার পক্ষ থেকে কুরবানি হরতা আর উন্নত হলোর পক্ষ থেকে একটা হরতা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম হিজরত হইয়া মদিনা শরীর যাওয়ার পরে দশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ রসুলে কুরবানি হরসই উন্নত হলোর পক্ষ থেকে কুরবানি হরসেন এল্লা কি লেপসন কিতাবর মাঝে বেকার কিতাবর মাঝে যে আপনার মহিমুরব্বী আপনার পীর মুর্শিদ উস্তা তাহলে বয়স খান্দানি রসুল সাল্লাহ আলহি রাসাল্লাম এরার নামে কুরবানি হরা যারা রে আল্লাহ সড়ক বিষয় এরার নামে কুরবানি করিয়া সোহাব রেসানি হরা এটা বহু উত্তম ভাম সোহাবর ভাম আল্লাহ রসুলের কোন নাম যদি কোন কুরবানির মাঝে থাকে এই কুরবানির আল্লাহ বিরোধ বিধা নাই এল্লা কি আপনি মুর্দর পক্ষ থেকে কুরবানি হরা কুরবানি সকার কিতাবর মুসলা হয়ে যেতে হলো আপনি খুশি বাচ্চা নাবালিক বাচ্চার নাম না দিয়া যদি কোন মুর্দার নাম দিলে উত্তম আপনি এখন মুর্দিগানোর নাম দিও তা আপনি খুশি বাচ্চার নাবালিক বাচ্চার উপরে কোন নমা মুদা বড় কুন্তা তার লাগি কোন দিও নাই আল্লাহর হুকুম নাই এ এখন শরীয়ত হুকুম মুতল্লক হইছে না এর লাগি থাক নাম না দিয়া আপনি এখন মাইজিতর নাম দিও তা এখন মুর্দার নাম দিও তা আল্লাহ এই বাচ্চার মাধ্যমে যে ইবাদত করছে এই বাচ্চা এই ইবাদতটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার মা বাবার আনন্দের মাঝে দান করে দিয়েছে এল্লা কি কি শরীয়তের হুকুম হয়ে তা হলো মাসলা মাসাইলের হুকুম হয়ে তা হলো আপনি নাবালিক বাচ্চার লাগে কুরবানি করা জরুরি নাই এল্লা কি একদম মইতর নাম যদি দিতে অটো হয়ে তা হলো উত্তম আল্লাহ রব্বুল আলামিনে কুরবানি করার মাসলা মাসাইল আছে আপনারা এটা জানিয়া তালা করে বুঝিয়া করবা যারা কুরবানি করবা তারা <laughs> আর 
ايام تصيق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد واقف دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us all to be sitting in his blessed house the masjid in this blessed month the month of dhul hijjah the month in which one of the greatest days of the year are therein and as i mentioned last week and as the imam very beautifully mentioned earlier that the first 10 days of dhul hijjah are considered to be the best days of the entire year and as mentioned a numerous times last week the hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam he says that there are no days in which good deeds are more beloved to allah subhanahu wa ta'ala therein than the first 10 days of dhul hijjah so alhamdulillah we i believe we have reached the sixth day of dhul hijjah so any acts of worship that we have performed so far we ask allah subhanahu wa ta'ala to accept from us and if we have not done so then we ask allah ta'ala to give us all the tawfiq to to do so in the next few days and as mentioned last week and as our honorable imam mentioned earlier one of the greatest virtues of these 10 days and of this month as a whole is that it contains the day of arafah and the day of arafah is considered to be the greatest day of the entire year the greatest single day of the entire year and there are many virtues there are numerous uh, hadith narrated regarding the day of arafah not just for those who are on hajj but even for those who are not performing hajj of course our fortunate brothers and sisters who are performing hajj at this very moment they will be going to arafah on monday they will be, they will be going to the plains of arafah on monday and the prophet sallallahu alaihi wasallam says al hajj arafah that going to arafah itself is hajj that is why the ulama state that if a person performs all the actions of hajj if he, if he performs all the actions of hajj and on the day of arafah he falls ill or he becomes paralyzed or whatever and he cannot move if he does not go to arafah then his hajj is invalid his hajj is invalid however if a person just goes to uh, the plains of arafat the the actual location on the day of arafah just for a single moment then he will get the reward of hajj that is why if a person cannot do anything on the day of hajj if he for example he misses tawaf or he cannot perform umrah that is part of hajj but he goes to Arafah, his Hajj will be valid, but for, for the things he missed, he can make up for it. But he cannot make up for missing, the, for not being present in the plains of Arafah. So the, the location, the place itself is very blessed and the day itself is very blessed. If somebody was to go and spend an entire day and an entire night in the plains of Arafat at any time of the year, then there is no specific virtue for that, there is no specific reward for that. But if somebody was to go to the plains of Arafat for a single second, on the day of Arafah, he will get the reward of Hajj. This is the difference. So this day is very virtuous. And as I mentioned last week, there are a number of things we can do and there are a number of rewards for doing them on the day of Arafah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says that there is no day in which ما من يوم ما من يوم فيه أكثر أن يعتق الله تعالى فيه عبد من النار من يوم عرفه أو كما قال. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says in Sahih al-Bukhari that if somebody there is no day in which Allah subhanahu wa ta'ala forgives someone like he does on the day of Arafah. There is no day in which Allah ta'ala grants people freedom from the hellfire like he does on the day of Arafah. In other narrations it is mentioned that there is no day in which shaitan is more disappointed, in which shaitan is made more angry than the day of Arafah. Why? Because the amount of people that are forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Arafah, this makes shaitan very angry. Not even in the month of Ramadan does Allah ta'ala forgive so many people. So the, the coming Monday, which will coincide with the day of Arafah, we should try our best to make the most of it. And as I mentioned before, that we should try and fast on that day. Fast, if you could not fast on any day during the Hijjah, fasting on the day of Arafah should be a priority for everyone. Why? The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he was asked about fasting on the day of Arafah. Su'il al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an siyam yawmi Arafah. He was asked about fasting on the day of Arafah. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, Siyam yawmi Arafah yukafiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says that fasting on the day of Arafah 
it will expire. It will Allah Taala will forgive you the sins of the previous year and also the sins of the coming year. And there are a number of other actions we can perform on that day. And there are a few more specific ones. For example, as the Imam mentioned, that in the Hanafi mother which is wajib, in every other mother which is sunnah. Uh, to, re to recite Takbirat al-Tashriq Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar It is wajib, according to Imam Hanifa rahimahullah To read this Takbir Starting from the Fajr of the day of Arafah So on Monday The Fajr of Monday The Fajr of the day of Arafah It is wajib to recite it after every Fard Salah After every Fard Salah for both men and women The only difference is the men they will be reciting audibly they will say it slightly loudly. They don't need to scream their heads off, but they can say it slightly audibly. And the women, they will say uh, inaudibly. They don't need to raise their voices. And this takbir should be recited after every fard salah, regardless of whether you are praying the fard salah in congregation or you are praying it alone. So if somebody performs salatul fajr on the day of Arafah and every salah after that until the 13th of Dhul Hijjah. So that means the 9th of Dhul Hijjah, the 10th. The 11th, the 12th, and the 13th until Asr Salah. The 13th until Asr Salah. These five days, they are known as Ayyam Tashriq. They are known as the days of Tashriq. And that is why after the day of Arafah, on the Eid day, the day of Eid, and the three days which follow, these are all known as Ayyam Tashriq. It is not permissible to fast. It is not permissible to fast on these days. In fact, it is forbidden to fast on these days. If somebody was to fast on those days, they will not get any reward. They will only be receiving sin. So apart from the day of Arafah, you are allowed to fast. And the four days which follow, you are not allowed to fast on those days. Why? The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, لا تصوم في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال In another narration, فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, Do not fast on those days because on these days Allah Ta'ala wants you to eat. On these days Allah Ta'ala wants you to drink. On these days Allah Subhanahu Wa Ta'ala, He wants you to enjoy yourselves as a reward for fasting on the day of Arafah or as a reward for, for performing Hajj. So coming back to what I said earlier, it is an obligation, it is wajib that when a person on the, starting from the Fajr of the day of Arafah until the Asr, of the 13th of Dhul Hijjah to recite the Takbirat Tashriq after every Fard Salah. Now it doesn't matter if you're a Musafir or you are a Muqeem, if you're a traveler or you are a resident. It doesn't matter if you're a man or a woman. It doesn't matter if you are praying this Salah in congregation or you are praying it alone. However, there is one exception and that is if a person does Qadha. So for example, somebody missed the Dhuhr of the day of Arafah and he remembers the following day. He remembers the following day. When he performs the Dhuhr the following day as Qadha, he will still have to recite the Takbir. However, if he makes up for that Salah after the days of Tashriq, he does not recite the Takbir. I hope that makes sense. If somebody does not perform his Salah in the days of Tashriq, and he remembers or he makes up for the Salah within the days of Tashriq, then he will recite the Takbir after he performs that Salah. However, if he makes up for that Salah after the, 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 the days of Tashriq, he does not recite the Takbir. This is one of the uh, things which Allah subhanahu wa ta'ala has enjoined that we do during these blessed days. The other one, and the Imam mentioned in great detail, I will not do so, inshallah ta'ala, perhaps on the day of the Eid, I will <coughs> expand on it in, in a bit more detail, is Qurbani, or Udhiyya, that we say in Arabic. Qurbani, again, is wajib in the Hanifi Madhab, and in the other Madhaib, which is Sunnah. Now, when it comes to Qurbani, there are, as the Imam mentioned, there are a number of, of Masail, there are a number of rulings that are very important, that are essential to know, but many of us are unaware. And one of the most important ones are upon whom is Qurbani obligatory and when giving Qurbani a lot of us make a, a lot of mistakes. First and foremost, as the Imam mentioned, that Qurbani is wajib upon the person who, who is a nisab, meaning they possess the nisab amount, but not for the entire year. When it comes to zakat, for zakat to become obligatory, you have to possess the amount of nisab for one lunar year, for one Islamic calendar, full year. But when it comes to Qurbani, if somebody possesses the Nisab amount on the day of Eid, after, when, after the Fajr Salah, on the day of Eid, if somebody possesses the Nisab amount, Qurbani will be wajib on him. The second thing is, and this is something a lot of people are unaware of, when it comes to the Nisab of Qurbani, it is not exactly the same as the Nisab of Zakat. Because when it comes to Zakat, you only take into consideration your surplus wealth. And you only take into consideration wealth which grows, meaning money, or, or gold, or silver, or if you have animals, and stuff like that, or if you have uh, merchandise which you sell.
But when it comes to qurbani, <coughs> if somebody, we, we take all your possessions into consideration. <coughs> so if somebody owns a car, we have to take that into consideration. Whereas when it comes to zakat, you don't consider your car as, as, as zakatable wealth. But for qurbani, you do. If you own a house, that becomes part of your wealth. If you own a car, that becomes part of your wealth. If you own a PS4, that becomes part of your wealth. If somebody owns something, and if you take all of this wealth into consideration, and it exceeds the nisab amount, qurbani will be wajib on that person if he's an adult. There is no qurbani on a child. Whereas sadaqat al-fitr, the parents have to give sadaqat al-fitr for their child. When it comes to qurbani, the parents don't give qurbani for their children. I know this is, it seems like information overload, we have a lack of time, but there is a lot to learn about qurbani. The other important thing is, and this is perhaps the most important aspect of qurbani, is the intention. One of the only rukun, the only, the pillar of qurbani is, is that your intention has to be correct. And the Imam mentioned earlier that sometimes because of one person, the qurbani of everyone can be destroyed. If for example, uh, seven people come together and they take shares, seven different shares in a qurbani. So for example, somebody will give qurbani uh, with a, a camel or a, or, a, or a cow. Now with a camel or a cow, you can divide it into seven parts. Now if from the seven people, six people, their intention is to, is to please Allah. Their intention is to do qurbani as a form of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. But one person, his intention is to eat the meat or his intention is to show off then the qurbani of all seven people will be invalid. As Allah Ta'ala says, لَنْ يَنَانَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَانَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ That when you give qurbani, Allah Ta'ala, He is not in need of its meat. Allah Ta'ala, He is not in need of its blood. وَلَاكِنْ يَنَانَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah Ta'ala wants what is in your heart. He wants the sincere intention. Going back to the story of, uh, of the two sons of Adam, Allah Ta'ala says, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ The only qurbani that will be accepted by Allah Subhanahu Wa Ta'ala is the qurbani that is performed with taqwa. Meaning, it is done to please Allah Subhanahu Wa Ta'ala. If somebody performs qurbani simply because everybody else is doing it, that qurbani is invalid. Allah Ta'ala is not in need of it. If somebody performs qurbani to show off, that qurbani is, uh, is invalid. If somebody performs qurbani so that he can eat its meat, that qurbani is invalid. And another thing that we need to bear in mind is if you give qurbani on behalf of somebody else, especially if it is wajib on that person. So for example, and this mistake even my own family committed for a number of years. If, if a mother, for example, gives qurbani for her adult son, as an example. Now, the qurbani is wajib on the mother and it is also wajib upon the adult son because he possesses the nisab amount on that day. Now, if the mother gives qurbani for her son and the son is unaware, that qurbani is invalid even though it's wajib on him. The, qurban, the, the son has to make the intention of qurbani. The son has to make the intention. Whenever qurbani is being given for anyone upon whom qurbani is wajib, the intention has to be there. If it's not, then the qurbani of everyone will be invalid. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us all to worship him in a manner which is pleasing to him. Because don't forget qurbani is also, is also worship. And when it comes to worship, we cannot worship Allah Ta'ala however we want. We have to worship Allah as taught by Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Just like when we perform Salah, we cannot perform Salah however we want. Just like when we perform Hajj, we cannot perform Hajj however we want. Same with Qurbani. We cannot give Qurbani however we want. That's why the Imam mentioned, and I keep saying this, there are a number of rules which even applies to the animals, the, the age of certain animals. And they, they, they have to be free of defects. And there are many other rules that we need to learn about Qurbani. My, my simple advice is if you have any questions regarding Qurbani, then ask a local alim, ask someone who is able to answer you. And inshallah, ta'ala, when you give Qurbani, be sure to do it properly. Be sure to do it in a manner which is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah jalla fi ula give us all the tawfiq wa akhir da'wana. And alhamdulillahi rabbil alim. Before concluding, before I forget, as you know, inshallah ta'ala, the upcoming Eid al-Adha will be on uh, Tuesday, the 21st of August. And as per usual, the Popular Central Mosque will have four congregations for Eid Salah. The first jamaat will be at 7.30 a.m. Which means the, the salah will be at 7.30, so the speech will start before that. The second congregation will be at 8.30 and then at 9.30 and the final jamaat will be at 10.30. So these are the times for Eid Salah, 7.30 a.m., 8.30, 9.30 and 10.30. Whichever one is convenient for you, you are all invited to perform your salah at this masjid, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.